ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெக் ப்ரப் தமிழ் சேனல் நம்ம போன வீடியோவில் ஃப்ளூயிடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ அதனோட கண்டினியூவேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளூயிடில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஃப்ளூயிடை ரெண்டு டைப்பில் வந்து பிரிப்பாங்க ஒன்று ஐடியல் ஃப்ளூயிட் செகண்டு ரியல் ஃப்ளூயிட் ஐடியல் ஃப்ளூயிடுங்கிறது ஒரு தியரிட்டிக்கல் அசம்ஷன் தியரிட்டிக்கல் அசம்ஷன் அது வந்து ரியலாக வந்து இருக்காது அது ஒரு அசம்ஷன் மட்டும் ஓகேவா அந்த ஐடியல் ஃப்ளூயிடை என்னென்ன அசம்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்கம்ப்ரெசிபிள் அதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அதோட வால்யூமை குறைக்க முடியாது அதனால் வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் செகண்டு நான் விஸ்கஸ் அதுக்கு விஸ்காசிட்டி கிடையாது விஸ்காசிட்டினால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃப்ளூயிடு ஃப்ரிக்ஷன் விஸ்காசிட்டி என்னென்னா ஃப்ளூயிடு ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ளூயிடு வந்து எப்பயும் லேயர்ஸாக மூவ் ஆகும் அதில் ஒரு லேயர் வந்து இன்னொரு லேயருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து விஸ்காசிட்டி அப்போ ஐடியல் ஃப்ளூயிடுக்கு விஸ்காசிட்டியே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க செகண்ட் டைப்பு ரியல் ஃப்ளூயிட் ரியல் ஃப்ளூயிடுக்கு எப்பயுமே விஸ்காசிட்டி இருக்கும் எல்லா ரியல் ஃப்ளூயிடுக்கும் எல்லா ஃப்ளூயிடுக்கும் கண்டிப்பாக விஸ்காசிட்டி இருக்கும் அதே போல் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபைனைட் கம்ப்ரஸபிலிட்டி கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததுக்கு போவோம் அடுத்தது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை வச்சு எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி என்னென்னு தெரியும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி என்னென்னு தெரியும் என்னென்னா டவ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் அதாவது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் இதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இதில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டு மியூ ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ அதை வச்சு ஃப்ளூயிட்ஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் இன்னொன்று நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் ஓகேவா நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை ஒபே பண்ணும் அதுதான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் எந்த ஃப்ளூயிட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை ஒபே பண்ணலையோ அதுக்கு பேர் நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயில் என்ன சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் எவ்வளோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஃப்ளூயிடில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வெலாசிட்டி வந்து அந்த ஃப்ளூயிடில் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஃப்ளூயிடில் சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் வந்து நியூட்ரன்ஸ் லா விஸ்காசிட்டி இதை வந்து ஒபே பண்ணும் டவ் இஸ் லீனியர்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் ஓகே இப்போ இதில் வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளூயிடில் எப்பயும் விஸ்காசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் மாறினாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரே விஸ்காசிட்டி தான் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம வாட்டர் எப்பயும் இருக்க வாட்டர் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிடில் டவ் இஸ் நாட் லீனியர்லி ப்ரொபோஷனல் டு டியூ பை டியூஐ நாட் லீனியர்லி ப்ரொபோஷனல் லீனியர்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்காது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் டவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் விஸ்காசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது விஸ்காசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் விஸ்காசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று டவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது டவ் டிக்ரீஸ் ஆகிறப்ப விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த மாதிரி வேணால் நடக்கலாம் அதோடய பிஹேவியரை கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் வந்து நான் நியூட்டோனியம் ஃப்ளூயிட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம டூத் பேஸ்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம டூத் பேஸ்டில் ஒரு வாட்டர் இருக்குது வாட்ரு பாட்டிலில் இருந்து நம்ம கவுத்துனோம்னா வாட்ரு பாட்டிலோட முடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே கவுத்துனோம்னா வாட்ரு வந்து கீழே உகந்துடும் இதே இது நம்ம டூத் பேஸ்டோட கவரை டூத் பேஸ்டோட அந்த டூத் பேஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே அழுத்தாமல் கவுத்துனோம்னா டூத் பேஸ்ட் வெளியே வராது ஆனால் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு சியர் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே வரும் அப்போ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அதோட ஃப்ளோயிங் வந்து ஃப்ளோயிங் மூமெண்ட் வந்து கிடையாது சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்த பிறகு தான் அது வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது இதுதான் வந்து நான் நியூட்ரன் ஃப்ளூயிடோட எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிடு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஒவ்வொரு நான் நியூட்ரன் ஃப்ளூயிடாக பார்ப்போம் வேரியஸ் நான் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஓகே இந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் இப்போ என்னென்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வெலாசிட்டி கிரேடியன் இருக்குது
ரியோபெக்டிக் பிங்கம் பிளா பிங்கம் பிளாஸ்டிக் திக்ஸோட்ரோபிக் இப்படி ஒரு அஞ்சு ஃப்ளூயிட் இருக்குது இப்போ அந்த டைலேட்டண்ட் ஃப்ளூயிடை பார்ப்போம் டவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டவ் இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ஸ்லோப்பும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்லோப்பும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்லோப்னால் இன்க்ளைனேஷன் எவ்வளோ இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு இந்த இன்க்ளைனேஷன் இங்கே எப்படி இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதோட ஸ்லோப் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஸ்லோப்னால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போடும் ஸ்லோப்னால் அப்போ இந்த டயராமோட இந்த கிராஃபோட ஸ்லோப் என்ன டவ் பை டியு பை டிஒய் விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம விஸ்காசிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் விஸ்காசிட்டி டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டியு பை டிஒய்ன்னு தெரியும் இப்போ மியூ வச்சுக்கிட்டோம்னா டவ் டிவைடட் பை டியு பை டிஒய் நமக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி கிடச்சிரும் அப்போ இந்த கிராஃபோட ஸ்லோப் வேறு ஒன்றும் இல்லை விஸ்காசிட்டி அப்போ விஸ்காசிட்டி டவ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கு பேர் டைலேட்டண்ட் ஃப்ளூயிட் அப்படின்போம் இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா இந்த கருவு பார்த்தோம்னா டவ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஸ்லோப் இன்க்ளனேஷன் வந்து குறையுது இதுக்கு பேர் சூடோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் சூடோ பிளாஸ்டிக் சூடோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் அதே மாதிரி தான் இங்கே ரியோபெக்டிக்கில் டவ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது திக்ஸோட்ரோபிக்கில் டவ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் விஸ்காசிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஃப்ளூயிட் மட்டும் பாருங்கள் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிட் மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு பேர் பிங்கம் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடு நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிட் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு இன்ஷியல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தேவைப்படும் உடனே வந்து நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிட் மாதிரி உடனே வந்து ஃப்ளோ ஆகிறாது ஒரு இன்ஷியல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் சீன்னு சொல்லுவோம் அதை சீங்கிற கான்ஸ்டன்ட் ஒரு இன்ஷியல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தேவைப்படும் அந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்த பிறகு தான் இது ஃப்ளோ ஆகவே ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சும் வந்து இந்த மூணு ஃப்ளூயிட்லேயும் நடக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட சேர்ஸஸுக்கு பின்னாடி தான் வந்து அது வந்து நடக்கும் ஓகே இப்போ நான் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிடோட ஃபார்முலா வந்து பார்ப்போம் நம்ம சாதாரணமாக தெரியும் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டியூ டிவைட் பை டிஒய்னு போட்டிருப்போம் ஆனால் நான் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிடுக்கு டவ் ஈக்குவல் டு மியூ டேஷ் இன்ட்டு டியூ டிவைட் பை டிஒய் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் சி இதில் மியூ டேஷுங்கிறது அப்பரண்ட் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் மியூ டேஷ்ன்னு போட்டிருக்கோம் டியு பை டிஒய் எப்பயும் போல் நார்மலி வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் என்னுங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து என் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்றா இருக்கலாம் அல்லது லெஸ் தென் ஒன்றா இருக்கலாம் அல்லது ஈக்குவல் டு ஒன்றா இருக்கலாம் ஓகே சிங்கிறது மினிமம் ஃபோர்ஸ் ரெக்யூர்டு டு ஸ்டார்ட் தி ஃப்ளோ இப்போ இந்த கிராஃபில் பார்த்தோம் இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் சீர் சீர் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது எதுக்கு ஃப்ளோவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்போ சிங்கிறது இது தான் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் பார்ப்போம் டைலேட்டண்ட் அண்ட் ரியோபெக்டிக் ஏன் இது ரெண்டையும் ஒன்றா எடுத்துருக்கோம்னா இதில் வந்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுலேயும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் விஸ்காசி சாரி விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டுலேயும் ஆனால் இதுக்குடைய டிஸ்டா இதுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இதில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மினிமம் ஃபோர்ஸ் ரெக்யூர்டு டு ஸ்டார்டிங் தி ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த இதுவும் தேவையில்லை சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு வந்து சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஷியர் திக்கனிங் சொல்லுவோம் அதனால தான் இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா எடுத்திருக்கோம் ஷியர் திக்கனிங் அதாவது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானால் இது திக்காகும் திக்கானால் விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும் ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கான் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர் கான் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர் இந்த கான் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டரை வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் சேர்ஸஸ் கொடுத்தோம்னா டிஃபார்மாக கொஞ்சம் சேர்ஸஸ் கொடுத்தோம்னா அதோடய விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதிகமான சேர்ஸஸ் கொடுத்தோம்னா அதிகமான சேர்ஸஸ் கொடுத்தோம்னா இதோடய விஸ்காசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சாலிடு மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதை நம்ம வீடியோ போட்டு பார்த்தோம்னா ஏதாச்சும் வீடியோ நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க மேலே ஏறி நடப்பாங்க இந்த கான் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர் சொல்யூஷன் மேலே ஏறி நடப்பாங்க அது வந்து ஒன்றும் ஆகாது அந்தளவுக்கு சாலிடாக இருக்கும் சியர்ஸஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறதுனால இது வந்து சாலிடாகவே பிஹேவ் ஆகும் அப்போ சியர்ஸஸ்
இதில் ரெண்டு ஃப்ளூயிட் இருக்குது ஷியர் திம்மிங் ஷியர் திக்கனிங் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஷியர் திம்மிங் பார்க்குறோம் ஷியர் திக்கனிங்கில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் விஸ்காசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஷியர் திம்மிங்கில் விஸ் அதாவது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அந்த கிராஃபில் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே ஸ்லோப்பை வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால் விஸ்காசிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா இது ரெண்டுலேயுமே அதே தான் ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது மினிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவையில்லை ஸ்டார்டிங் இது ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு இதில் சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கெச்சப் கெச்சப்புக்கு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் திக்ஸோட்ரோபிக் எக்ஸாம்பிள் பெயின்ஸ் அண்ட் எனாமல்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பெயின்ஸ் அண்ட் எனாமல்ஸ் இஸ் ஏ திக்ஸோட்ரோபிக் ஃப்ளூயிட் ஓகேவா திக்ஸோட்ரோபிக் ஃப்ளூயிட் இது வந்து ஷியர் திம்மிங்க்கு எப்பயுமே என் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் என்னுங்கிற கான்ஸ்டன்ட் எப்பயுமே லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடு பார்ப்போம் பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் நம்ம பார்த்தோம் நியூட்ரோனியன் ஃப்ளூயிட் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து மினிமம் ஃபோர்ஸ் ரெக்கியோடு வந்து நாட்டி கொல்டு ஜீரோ ஒரு ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸ்டார்டிங் தி ஃப்ளோ பண்ணுறது ஓகே இதுக்கு டவ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ டிஇ பை டிஒய் பட் சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதில் வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் விஸ்காசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் டூத் பேஸ்ட் ஓகேவா டூத் பேஸ்ட் தான் பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடோட எக்ஸாம்பிள் இதோட என் பார்ப்போமே இதோட கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஷியர் திக்கனிங்க்கு என் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஷியர் திம்மிங்க்கு என் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் பிங்கம் பிளாஸ்டிக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடில் முக்கியமான டைப்ஸ் வந்து பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம மேக் ப்ராப் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள